魏长再来了，皇上在里头用完膳了，那就劳烦公公替我通传一下。这，先随我进来吧。皇上，魏长在求见。哦，说曹操，曹操到啊，让他进来吧。这。皇上晚安，贤贵妃娘娘安。嗯，起来吧。你怎么来了？臣妾一早为了燕窝，知道皇上和贤贵妃正在用膳，所以特意奉上。嗯，你来的正好。朕打算封你为贵人，封号也都拟定好了。谢皇上隆恩。起来。皇上刚有意进封臣妾，臣妾备了新制的燕窝，用新巧的做法进献皇上，真算与皇上心意相通啊！蓝翠，这是用绿豆制成的粉丝。臣妾一早用鸽蛋和金针喂了，再配了三两燕窝炖至焦上，还请皇上和贵妃尝个新鲜。这三两燕窝所费不少啊，只要皇上喜欢，不怕米费什么的。可这东西用的贵，用的足，反而显得配置不当。如意啊，你教一下魏承载，这燕窝入膳该怎么做？魏长在炖的燕窝细粉素白一碗，倒是仔细，燕窝也挑得干净。谢贤贵妃。只是这燕窝是华贵之物，素来以清汤慢炖为佳，杂以荤腥油腻为次。魏长在这碗燕窝足足用了三两，还将所有的东西都堆放在一起，贪多贪足，反而失了其美味了。嫔妾受教了。臣妾厨艺不佳，让皇上和贵妃见笑了。这燕窝，无碍，你的心意，朕明白了。先下去吧。是。皇上恕罪，是臣妾不当心，破坏了这白瓷香炉。这不是白瓷。不是白瓷吗？臣妾不识。这是甜白釉。罢了，下去吧。臣妾告退。这从前。觉得他凌厉可人，可如今，皇上是觉得。罢了，用膳吧。啊，哀主，你别想看我笑话，我就快是贵人了。微臣只是希望。您小心足下。主的苦心，皇上是知道的。是我自己没有见识，甜白又不实，连燕窝都做的粗俗，可不是自己没脸吗？还好，皇上没撤了进封贵人的旨意，也算是留了脸面了。兰翠。你仔细瞧瞧，我有没有变老？有没有变难看啊？主貌美如花，青春正盛呢。光美貌有什么用啊？主儿，那下面有什么打算吗？趁我还年轻，还青春正盛，贤贵妃懂得，我就慢慢学着。终有一日，我一定会懂，而且我要做的比他更好。主儿，你一定能行的
。皇上，齐太医有要事求见。嗯，让他进来吧。你找人伺候钱贵妃去潍坊沐浴。这。臣妾告退。嗯。朱花呢？哎呦，这才从冬暖阁出来，应该是掉在路上了。奴婢这就回去找找。你备水吧，我自己回去找。是。夜里路黑，走慢点。嗯。皇上，臣现在说起来都觉得有些恐慌。前日中午，这未尝在身边的宫女春蝉找了一个臣的小徒弟，要按这个药包里的药配置一份。臣的徒弟不敢拿主意，悄悄拿来给臣看。谁知臣打开了药，仔细一看，发现这药和皇上赐给淑嫔的坐胎药是一模一样的。当时臣就觉得有些蹊跷，这是魏长在从淑嫔那儿偷漏去的。这魏长在一直想要身孕，所以他……既然这魏长在这么想要这药，你就照样配一份给他吧。这药啊，本就是朕。为防着淑嫔是太后举荐的人，才不想让她轻易有孕。这药是你亲自调配的，总归于身子无碍。这药性子温和，是不会有损身体的。嗯，那便好。夜里黑漆漆，东西找不到也是有的，咱们明日再去找。小心，如果你真心诚意对一个人，那个人却在算计你，面上又不让你看出来，你怕不怕？这在说什么呢？如果你知道一个人一直在被骗，可若对他说出真相，他又会伤心难过，你说不说？如果这个人被骗得很快活，但是知道真相之后却伤心难过的话，还是不要说的比较好，是吧？嗯。嗯主君说话没头没尾的，出什么事儿了吗？没什么。对呀，哎，哎，怎么了？在想什么呢？没事。谢谢吧。姐姐怎么回来了？今夜不是你侍寝吗？嘉哥得了痘疫，皇上快急疯了。生死有命。海兰，不是你做的吧？当然不是。姐姐为何这样问？不是便好。我只是在想，母亲刚找过咱们，七阿哥便生了痘疫。姐姐，我当然很想要为姐姐向皇后报仇，但当日姐姐叮嘱过我不要伤害孩子，之后我便和莫心再无往来。七阿哥生痘疫的事情，真的和我无关。还是我想多了。我只是在想，长春宫向来谨慎。怎么会是七阿哥得了痘疫呢？是七阿哥天生体弱，这是个意外
，还是莫心找了旁人？这便不得而知了。但不管这是意外，或是莫心又找了旁人，都是皇后自食恶果。无论如何，质子无辜。亲阿哥的病来势汹汹，还不知道能不能过了这一关呢。但愿他能吧。给太后请安。爱哀痛，否则，否则紫禁城的天就要塌下来。在何宫家宴上过不来，这是皇上特意差人送来的，请您保重奉体皇帝，每次你进宫，都觉得时辰过得太快了。年后，额娘又要跟着你皇兄东巡，有段日子见不到了。说起来，这是皇兄登基以来的第一次东巡，想来应该很盛大吧？秦皇汉武就有东巡盛举。
，又以登泰山封禅最为隆重。哎，今年这个年过得又不安生，一直在做白事，而皇帝困在宫中，又触景生情，不如出去走走、散散心也好。皇上也是孝心，奉太后同行。只是听说，皇后娘娘身子病得就剩一把骨头了，也不知去不去得成。哎呀，这些事哀家都不操心了。现在哀家操心的，就只有你这个女儿了。恒提呀，你这个年纪，早该已婚了。额娘。我不想嫁，我就想留在娘身边，能多进宫陪陪您就好。傻孩子，哪有大了不嫁的？姐姐已经远嫁了，额娘，你舍得我吗？当然不舍得。说起你姐姐，额娘的心就痛，所以横提。你的婚事，额娘无论如何也不会让你像你姐姐那样，嫁到那么远的地方去。额娘。